እናነበዋለን እንደዚህ ይላል በዚህም ወራት ደቀ መዝሙር እየበዙ ሲሄዱ ከግሪክ ሀገር መጥተው የነበሩት አይሁድ በይሁዳ ኖረው በነበሩት አይሁድ አንጎራ ጎሩባቸው በየቀኑ በተሰራው አገልግሎት መበለቶቻቸውን ቸላ ይሉባቸው ነበርና 12 ቱም ደቀ መዝሙር ሁሉን ጠርተው እንዲያሏቸው የእግዚአብሔር ቃል ተተን ማአድን እናገለግል ዘንድ የሚገባ ነገር አይደለም ወንድሞቾይ በመልካም የተመሰከረላቸው መንፈስ ቅዱስና ጥበብ የሞላባቸው ሰባት ሰዎች ከእናንተ ምረጡ ለዚ ጉዳይ እንሾማቸዋለን እኛ ግን ለጸሎትና ቃሉን ለማገልገል እንተጋለን ይህም ቃል ህዝብን ሁሉ ደስ አሰኛቸው እምነትና መንፈስ ቅዱስም የሞላበትን ሰው ስጢፋኖስን ፊሊጶስንም ፕሮክሮስንም ኒቃሮናንም ጢሞናንም ፐርሜናንም ወደ ይሁዲነት ገብቶ የነበረውን ያንጾኪያውን ኒቆላውስንም መረጡ በሐዋርያት ፊት አቆሟቸው ከጸለዩ ዋላጃቸውን ጫኑባቸው የእግዚአብሔርም ቃል እየሰፋ ሄደ በኢየሩሳሌም የደቀመዛሙርት ቁጥር እጅግ እየበዛ ሄደ ከካህናት ብዙ ሰዎች ለሃይማኖት የታዘዙ ሆኖ ይላል ጌታ ይባረክ እንግዲህ ይሄ የምንመለከተው የእግዚአብሔር ቃል ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 6 ላይና 7 ላይ ከሚገኘው የስጢፋኖስ ታሪክ ውስጥ አንድ አንድ ነገሮች ለመማር እንመከራለ ርዕስ አድርገ የወሰዱኩት በመንፈስ የተሞላ ሰው ህይወትና አገልግሎት የሚል ነው ይሄ ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ የመሞላት ህይወታችን አስፈላጊነት እንደገና አገልግሎታችንም በመንፈስ ቅዱስ መሆን እንዳለበት የታወቀ ስለሆነ በመንፈስ ቅዱስ የተሞላ ሰው የሚታይበት ባህሪዎች አገልግሎቱም በመንፈስ ቅዱስ የተሞላ ሰው ምን እንደሚመስል ለማየት እንመከራለን እንዳነበብኩላችሁ ሐዋርያት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካረገበት ጊዜ ጀምሮ መንፈስ ቅዱስ ወርዶ አገልግሎት ጀምረው በብዙ ድንቅ በብዙ ተአምር በዛ በኢየሩሳሌም እየበዙ በኢየሩሳሌም ጌታ አምድኑትን በላያቸው ላይ እለተለት እየጨመረ ለየት ያለ በመካከላቸው ህብረት ነበረ እንደገና እግዚአብሔር የጠራቸው ሌሎችም ሰዎች በእነሱ ላይ ይጨመሩላቸው ነበር ባለፈው እንደተመለከተ እንደነ ባርናባስ አይነት ሰዎች ብራቸውን ይወታቸው ኑሯቸውን ሁሉ የሰጡ እግዚአብሔር በታላቅንድ በመሐከላቸው ይነቃነቅ ነበር በከተማው ውስጥ እግዚአብሔር በጣም ይፈራም ነበር በእነርሱ እጅ ስለሚሰራ ሊቃወሟቸው የደፈሩት እንኳን አንዳሽ ነገር ሊያደርጉባቸው አልቻሉ የመጣባቸውን ተቃውሞ በቀናት የሰተ ትምህርት ነው ያሉ ትምህርቶቻቸውን በመቃወም የመጡባቸውን ሰዎች እንኳን በምን አይነት ሁኔታ ጌታ እንዳሳለፋቸው ጌታ በእነርሱ ህይወት ላይ የነበረውን አራማ ለመፈጸም ሲል እንዴት እንደተጠበቃቸው ባለፈው ሳምን ተመልክተና አሁን ግን ይሄ ሉቃስ በዚህ ባዋሪ 16 ላይ የሚነግረን ለየት ያለ ነው እነዚህ ሐዋርያት በቃል የሚያገለግሉ እነሱ ነበሩ በጸሎትም የሚተጉ እነሱ ነበሩ በማድም ህዝቡን የሚያገለግሉ ኦርጋናይዝ በማድረግም በሁሉ ነገር ህዝቡን የሚያገለግሉ ሐዋርያቱ 12ቱ ብቻ ስለነበሩ በመካከላቸው የሆነ ችግር ይፈጠራል የተፈጠረው ችግር ምንድነው ከግሪክ ሀገር የመጡ አይሁዳውያን ነበሩ እነዚህ ከግሪክ ሀገር የመጡ አይሁዳውያንና በዛ በኢየሩሳሌም በነበሩት አይሁዳውያን መካከል ዓለም አግባባት መጣ ይሄ ዓለም አግባባትም የመጣው ከግሪክ ሀገር የመጡት አይሁዳውያን የኛ መበለቶች ቸላ ተብለውብናል የሚል ኮምፕሌይን በማምጣት ነው ነገሩ የጀመረው ግን ኮምፕሌይን ብቻ አልነበረም ሉቃስ የሚናገረው ምንድነው ቁጥር አንድ ላይ በየቀኑ በተሰራው አገልግሎት መበለቶቻቸውን ቸላ ይሉባቸው ነበር ቸላላችሁብን ብለው አግሮመረሙ ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ቸላ ይባልባቸው ነበር ሐዋርያት ናቸው ቸላባዮች የተቀቡት የበጎ ሐዋርያት ከግሪክ ሀገር የመጡትን ሰዎች ግን አውቀው ይሄ ኢንቴንሽናል የሆነ ቸላ ማለት አልነበረም ምክንያቱም በኢየሩሳሌም የነበሩት በመካከላቸው የነበሩት የሚያውቋቸው ድሮም ኢየሱስን ይከተሉ የነበሩ በኢየሩሳሌም ያሉ መበለቶች እና ማንደሆኑ ያውቃሉ ነገር ግን ከግሪክ ሀገር የመጡት መበለቶቹ 
ያግቡ አያግቡ ልጅ ኑራቸው አይኑራቸው ባሎቻቸው ይሙትባቸው አይሙትባቸው ስለማያውቁ ስፔሻል ኬር ከግሪክ ሀገር ለመጡት መበለቶች ስለማይደረግ ስለነበር በዚህ ተነሳ በመካከላቸው አለመግባባት ተፈጠረ ይሄ አለመግባባት ወደ ትልቅ ደረጃ ደርሶ ቤተክርስቲያኗን ሳይበጠብጣት እግዚአብሔር በመካከላቸው ደግሞ የጀመረውን ስራ ሳያጠፋ እንዲቀጥል ሐዋርያት ለየት ያለ እርምጃ ሲወስዱ እንመለከታለን እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን በመካከላችን አንድ አንድ ጊዜ የሚፈጠሩ አንድ አንድ አለ መግባባቶች መልካም ነገር እንዲወለድ ምክንያት ይሆናል ለካዋሪያት ምን አሉ በሉ ከናንተ መካከል የተመሰከረላቸው ጥበብ የተሞሉ መንፈስ ቅዱስ የተሞሉ ሰዎችን ስጡንና ለዚህ አገልግሎት እንሾማቸዋለን ብለው ሐዋርያት ይናገራሉ ድቁና የሚለው አገልግሎት የዲያቆንነት አገልግሎት የተወለደው ቤተክርስቲያኑስ በተፈጠረ ችግር ነው ኢየሱስ በመድር ላይ በነበረበት ጊዜ ሲያስተምራቸው የድቁና አገልግሎት የሚል ተጀምራላችሁ ብሎ አይደለም የጀመሩት የጀመሩት በመካከላቸው ያለውን አለ መግባባት ለመፍታት እግዚአብሔር በሰጣቸው ጥበብ ተጠቅመው ነው ኢቨን ዲያቆን የሚለው ስም ዲያቆን የሚል የግሪክኛ ቃል ነው ያግሮ መርሙ የነበሩትም እነዚህ ከግሪክ የመጡት ስለነበሩ በኋላ መተንና ያዋለን የተሾሙትም ከነሱ የመጡት ናቸው ኢቨን ስሙ እንኳን የተሰጣው እነርሱ በሚያውቁት በከግሪክ ሀገር የመጡት ሰዎች እነዚህ ዲያስፖራዎቹ በሚገባቸው አንቋ ነው ዲያቆን ተብሎ እንኳን የተሰጣው የማዳገል ጋይ ማለት ነው ዲያቆን ማለት ሐዋርያት የወሰዱ ትርምጃ አንደኛ ፕራዮሪቲያቸውን አስቀመጡ ፕራዮሪቲያችንኛ የተጠራንበት ለእግዚአብሔር ቃልና ለጸሎት ስለሆነ እኛ በቃሉና በጸሎት ላይ እንተጋለን ይህንን ፕራዮሪቲ እንወስዳለን እናንተ ደግሞ በዚህ ትመረጡና ታገለግላላችሁ ብለው ይህንን አገልግሎት ፎርም አደረጉ ሁለት ያ ነገር ህዝቡን የዚህ ሶሉሽን ወይንም የዚህ የተፈጠረው ዓለም አግባባት ፓርት አደረጉት ሲያሳውቋቸው ህዙ በዛ ነገር ደስ አላቸው ተስማሙ ከህዝቡ ጋራ በአንድነት ነው ያደረጉት ይሄን ለብቻቸው ያደረጉት ነገር አይደለም መሪዎቹ ወይንም ሐዋርያቶቹ ሶስተኛ ነገር ደግሞ ህዙን የሚያገለግሉ ሰዎችን መመዘኛ አስቀምጡላቸው በቃ ይሄ ሰው ይሁን ይሄ ሰው ይሁን ይሄ ሰው ይታያል ይሄንን ሰው እናድርገው በሚል አይነት መንፈስ እንዳያደርጉ መመዘኛ አስቀመጡ ይሄ መመዘኛ ደግሞ ሶስት ነጥቦች ናቸው አንደኛ መልካም ምስክርነት ያለው መሆን አለበት ሁለተኛ መንፈስ ቅዱስ የተሞላ መሆን አለበት ሶስተኛ ጥበብ የሞላበት መሆን አለበት የተሞላ ሊሆን ይገባዋል መንፈስ ቅዱስን ጥበብ የሞላበት በነገራችን ላይ ይሄ ለአገልጋይ ሁሉ መመዘኛ ነው እነሱ በከምን ዘምርም እናስተናግድም ዲያቆን እንሆንም እንመስክርም እንዘምርም ምንም ነገር እናድርግ መመዘኛችን እነዚህ ሶስት ነገሮች ያገልጋዮች መመዘኛ ናቸው በመንፈስ ቅዱስ የተሞላ ህይወት ጥበብ የተሞላ ህይወት በመልካም ደግሞ በሰዎች ዘንድ ምስክርነት ያለው ሆነ ልንገኝ ያስፈልገና በርግጥ በጢሞቴዎስ በጢቶም ላይ በጣም ዲቴል የሆኑ መመዘኛዎችን አስቀምጧል እነሱን ሁሉ ግን በትጨምቋቸው አንድ ሰው በመንፈስ ቅዱስ ከተሞላ ያፍሬ ነው የሚወጣው በጢሞቴዎስ ላይ ወይንም በቲቶ ላይ ስለ ዲያቆናት የተጠቀሰው ስለ ሹማግሌዎች የተጠቀሰው መመዘኛ በመንፈስ ቅዱስ ሲሞላ ያ መመዘኛ በህይወቱ ይታይበታል ያ የሚታይበት ሰው ደግሞ ወደዳችሁም ጣላችሁም በሰዎች ዘንድ መልካም ምስክርነት ይኖራል መንፈስ ቅዱስ ተሞልተን በሰዎች ዘንድ መጥፎ ምስክርነት ሊኖረን አይችልም የሚታሰብ አይደለም እንደውም በመንፈስ ቅዱስ የተሞላ ሰው በክፋት አይነሱ ማለት አይደለም በኋላ በስጢፋኖስ ይወጥ ኢቨን እናየዋለን ግን መልካም ምስክርነት እግዚአብሔር ሳይ በመልካም ምስክርነት በሰዎች ዘንድ ሊኖረን የሚገባው ጥሩ ባህር ይስላለን ከጥሩ ቤተሰብ ስለተወለድን ወይንም ከጥሩ ባህል ውስጥ ስላደግን ሳይሆን በመንፈስ ቅዱስ سنሞላ በጥበብ سنሞላ በሰዎች ዘንድ መልካም ምስክርነትን እናገኛለን ስለዚህ እነርሱ ህዝቡን አምጡ እኛን ሾማለን አሉ ህዝቡ በመንፈስ ቅዱስ የተሞሉ ጥበብ የተሞሉ በእነሱ ዘንድ ምስክርነት ያላቸውን ሰዎች አመጡላቸው ከዛ እነሱን ሾሙላቸው እጃቸውን ጫኑ ሾሙ በዚያ አገልግሎት ታገለግላላቸው አሏቸው አገልግሉ ቁጥር 7 ላይ እንደውም سنመለከት ቤተክርስቲያን የበዛች እንደሄደች እንመለከት ልክ ይሄ ሶሉሽን የመብዛቱ ነገር መጣ በጣም የሚገርማቹ ነገር 
በኋላ ስራ ምራፍ ሁለት ኢየሱስ የሚደኑት ንለት ለተ በነርሱ ላይ ይጨመር ነበር ነው የሚለው መጨመር መደመር ነበር አሁን ግን ከመደመር ያልፈና ቁጥር 7 ላይ እዚህ ሐዋርያት ስራ ምራፍ 6 ቁጥር 7 ላይ ግን ስን መለከት መጻፍ ቅዱሳችን የሚለው በጣም ለየት ያለ ነገር ነው የሚናገረው ቤተክርስቲያን እየበዙ እንደሄዱ ይናገራ የእግዚአብሔር ቃል እየሰፋ ሄደ በኢየሩሳሌም የደቀ መዝሙር ቁጥር እጭግ እየበዛ ሄደ ከካህናት ብዙ ሰዎች ላይ ማኖት ኢቭን ከካህናት እንኳን ሳይቀር ጌታን መቀበል ጀመሩ ይያሁን መልቲፕላይ ማድረግ ጀመሩ መባዛት ጀመሩ መደመር ነበር በህይወታቸው ላይ ነበርው ከመደመር አልፎ መባዛት ጀመሩ ማለት ነው አያችሁ በመካከላችን ያሉ ዓለም አግባባቶች ሲፈቱ እንደ እግዚአብሔር ቃል በህይወታችን ላይ እግዚአብሔር የሚዱኑትን ሰዎች ያበዛቸዋል ማለት ነው ሌላ ወደ ስቴፋኖስ ይወጥ ከመግባቴ በፊት አንድ ነገር እዚህ ላይ በጣም ያስደንቀኝ ነገር ይሄንን ቃል ሳጠና የሚገርማችሁ የተመረጡትን ሰባት ሰዎች ሰባት ሰዎች ስትመለከቱ ስቴፋኖስ ፊሊፖስ ፕሮኮሮስም ኒቃሮናንም ጢሞናንም ይያለ ይቀጥላል እነዚህ ኒቆላውስ ይያለ ሰባት ሰዎች ይጠቅስልና ሰባቱም የግሪክ ስም ነው ያላችሁ ሰባቱም አሁን አስተውሉ እነዚህ ሰዎች የኛ መበለቶች አልተገለገሉ የኛ መበለቶች ተጎርተዋል ብለው ነበረ ኮምፕሌን ያደረጉት ያግረመረሙት ስለዚህ ሰው ደግሞ ምንድነው ያደረጋቸው ስለዚህ እናንተ ከሆነ የነዚህን ሰዎች ችግር ያያችሁት እናንተ ከሆነችሁ እነዚህ ሰዎች አለመገልገላቸው ካያችሁ ለምን እናንተ ወራሳችሁ እነዚህን ሰዎች አታገለግሏቸው ብለው እነዚህን ሰዎች እንዲያገለግሏቸው ሾሟቸው ከግሪክ የመጡት ሰዎች አልተገለገሉም ሲሉ ከግሪክ የመጡ ሰዎችን ሾሙላቸው በፍቅር ነው ይሄ የተደረገው በፍቅር ነው የተደረገው በተንኮል አይደለም በሌላ ሞቲቭ አይደለም በልስ ግባና ስራና እየው በሚል ሞቲቭ አይደለም ምክንያቱም ከኛ ይልቅ እኛ የነና አላስተዋልም እኛ ላየንም እናንተ ውስጥ መካከላችሁ ያሉ መበለቶችን እና እናንተ ግን አይታችኋል ስለዚህ እናንተ ካያችሁ እናንተ እነዚህን ሰዎች ለማገልገል ሌላውንም ሰው እነዚህ ተጎዱት ማገልገል ከቻላችሁ ሌላውንም ሰው ማገልገል ትችላላችሁ ብለው እነዚህ ከግሪክ የመጡ ሰዎችን ሾሙዋቸው በጥሩ ሞቲቭ ነው ይሄንን ያደረጉት እንጂ በቃ ተሰላሽተውባቸው አይደለም አንድ ጊዜ እና አንድ ሴት ሁሉ ጊዜ እየመጣች ስብከት በጨረሰ ቁጥር ይሄ ነገር እንዲ ይሄን ነገር እንዲ አግድላል ይሄ ቃል ለተለፈለከው እንዲ ነው ወይ ይሄ እንዲ ነው ይሄ እንደዚ ነው ወይ መጀመሪያ ፓስተር ሆኖ በሚያገለግልበት ዘመን በየሳምንቱ እሺ ይያላት ይሄዳል እሺ ይያላት ይሄዳል እንደገና እየመጣች በየሳምንቱ ይሄ ዘማሪው ሲዘመር እንደዚህ ያድርጓል የለበሰው እንዲ ጎልሏል የጻፋችሁት ፎሌ ላይ የተጻፈው ነገር ፊደል ይጎልዋል እንደዚህ አይነት ይል በቃ የማታመጣው ኮምፕሌን የለም ከዛ አንድ ቀን መጣ ስትን እንደዚህ ኮምፕሌን ስታደርግበት ምናላት አገልግሎት በይ ከኔክስት ዊክ ጀምሮ ስብከቱንም ዘማሪውንም ይድቁናውንም አገልግሎት የምትይዙ አንቺ ነሽ ተዘጋጅተሽ እንድትመጭ ፕሮግራም ሰጥቼሻለሁአለ እኔም አልችልም ብላ ሰትየዋ ከዛ ወዲ ኮምፕሌን ለታደርግ አልደፈረችም እነዚህ ሰዎች የዛ አይነት ሞቲቭ አይደለም ያላቸው ሰዎችን በዚህ በኮምፕሌን በቃ ይሄ ጣላት በውስጣችን አስቀምጦ በመክሰስና ጎዶሎ ነገር ኔጌቲቭ ነገር ብቻ በማየት ስንሞላ ጥሩ አይደለም ነገር ግን እውነተኛ የጎደሉ ነገሮች አይተን በዛም ላይ አብሮ ለማገልገል ልባችንንና ህይወታችንን የሰጠን ከሆነን እንደነሱ ስቴፋኖስ እግዚአብሔር በዚህ ይከብራል ይሄንን ለማድረግ ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ መሞላት ያስፈልጋል ይሄንን ለማድረግ ደግሞ በጠበብ የተሞላ ሰው መሆን ያስፈልጋል ይሄንን ለማድረግ ደግሞ ጥሩ ምስክርነት ያለው ሰው ሆኖ መገኘት ያስፈልጋል የማንኖረውን እንዳንናገር በመንፈስ ቅዱስ ሳንሞላ በመንፈስ ቅዱስ ሳንመራ እንዳንናገር ጥበብና ማስተዋል ሳይኖርን ጥበብና ማስተዋል የጎደለው ንግግር እየተናገረን አገልጋዮቻችንን እንዳንጎዳ መጠንቀቅ አለብን ከነዚህ የሚለየው ነገር ይሄንን አንደኛ እንድንማር ያስፈልጋል ኤግዛቤር ስም የተባረከ ስለዚህ ኤግዛቤር ቃል ያደገ እየሰፋ ኤግዛቤር ቃል ያሸነፈ የእግዚአብሔር ቃል ድል ያደረገ ብዙዎችን ያማረከ በሚመጣበት ጊዜ በመካከላቸው ዲያቆን ተመርጦ የነበረ 
አንድ ስቲፋኖስ የሚባልን ሰው ከነሱ ውስጥ ፒክ አድርጎ አውጥቶ ከነዚያ አገልጋዮች ውስጥ አንዱን አውጥቶ ሉቃስ የሱን ህይወት የሱን አገልግሎት በኢየሩሳሌም ላይ ያመጣውን ተጽዕኖ እንድንመለከት እግዚአብሔር እንዴት እንደተጠቀመበት እንድናይ ያደርገናል የእግዚአብሔርስም የተባረከ ይሁን ስቲፋኖስን سنመለከት ስቲፋኖስ አንደኛ ከግሪክ ከመጡት ሰዎች መካከል ቀደም እንዳልኳችሁ ሁለተኛ ይሄ ሰው ሰዎችም ምስክርነቱን ህይወቱን አይተው እንደመረጡት መልካም ምስክርነት የነበረው ሰው ነው ህይወቱ ሰባት ነገሮች ላይ የተመሰረተ ነው በመንፈስ ቅዱስ የተሞላ ሰው ስንል እነዚህ በስጢፋኖስ ህይወት የሚታዩ ነገሮች አትሊስት ሊታዩብን ይገባል ተመልከቱ ይሄ ሰው ከሐዋርያት መካከል እንኳን አይደለም ከመጀመሪያዎቹ ነው እንዳንል ከኢየሱስን ሲከተሉ ከነበሩ ከበጓሃሪያቶች አንዱ አይደለም ከግሪክ ነው የመጣው ግን እነርሱ የነበራቸው ካሪዝማ እነርሱ የነበራቸው ህይወት እነርሱ የነበራቸው ነገር በሱ ህይወት ላይ ይታያል ምን ያህል ከልቡ ጌታን የሚከተል ደቀ መዝሙር እንደሆነ ያሳየነ ሁለተኛ ነገር ምስክርነ ነበረው እንዳልኳችሁ ሶስተኛ መንፈስ ቅዱስ የሞላበት ሰው ነበር በመንፈስ ቅዱስ ተሞልታል በመንፈስ ቅዱስ መሞላት ስንል በልሳን መናገር አይደለም በልሳን መናገር አንድ የመንፈስ ቅዱስ የመሞላት ምልክት ይሁን እንጂ በመንፈስ ቅዱስ መሞላት ማለት በመንፈስ ቅዱስ መመራት የመንፈስ ቅዱስን ሐሳብ መረዳት በመንፈስ ቅዱስ የኢየ የምንኖረውን ነገር በዚህ መደር ላይ በመንኖረው ኑሮ በአሸናፊነት መኖር መቻል ማለት ነው በመንፈስ መኖር በመንፈስ መመላለስን ማለት ነው በዚህ አይነት ህይወት የሚመላለስ ሰው ነበር አራተኛ ጥበብ የሞላበት ሰው ነበር ይሄን ብቻ አይደለም መጻሕፍ ቅዱስ የሚነገረ ቁጥር 8 9 ላይ ምን እየተመለከታችሁ ስትሄዱ ከመንፈስ ቅዱስ መሞላት ከጥበብ መሞላት ባሻገር ደሞ እምነት የሞላበት ሰው ነበር ተመልከቱ እምነትም ለካ ሰው መሞላት ይችላል አያችሁ ልክ መንፈስ ቅዱስ ሙላይ ብለ እንደምን ጻልይ እምነትንም ሙላይ ማለት ለካ ይቻላል በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ ነበር ሙሉ ነበር ፉል ነበር በቃ በመንፈስ ቅዱስ ፉልነስ ነበርው ኃይልንም የተሞላ ሰው ነበር ደገና ጸጋንም የተሞላ ነው እነዚህ ሰባት ነገሮች ደቀ መዝሙር መሆን መልካም ምስክርነት በመንፈስ ቅዱስ መሞላት በጠበብ መሞላት በእምነት መሞላት በኃይል መሞላት በጸጋ መሞላት ለአንድ በመንፈስ ቅዱስ ተመርቶ ለሚመላለስ ሰው እነዚህ ነገሮች በጣም አስፈላጊ ናቸው ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ የተሞላ ሰው አገልግሎቱስ ምን ይመስላል አሁን ወደ ስጢፋኖስ አገልግሎት እንምጣ ተከታተሉኝ በደንብ አድርጋችሁ ዛሬ አንድ ነገር እንድንመለከተ መፈልገው ነገር ስላል በመንፈስ ቅዱስ በጥበብ በእምነት በኃይል በጸጋ የተሞላ ከመሆኑ ባሻገር ቁጥር 8 ስንመለከት ምዕራፍ 6 ስጢፋኖስ ጸጋን ኃይልን ተሞልቶ በዙ መካከል ድንቅና ታላቅ ምልክት ያደርግ ነበር ተመልከቱ ታላቅ ድንቅና ምልክት እኮ አይደለም የሚለው ታላቅ ምልክት የሚታዩ ምልክቶች ሳይን ኤንድ ወንደርስ በሂወቱ ይደረጉ ነበር ለምን እግዚአብሔር ጸጋን ሞልቶት ስለነበር እግዚአብሔር ኃይልን ሞልቶት ስለነበር እንደዚህ ዘመን አመልካከት ከሆነ ይሄንን ሰው የተመረጠው ለድቁና ነው ለቁሳቁሳዊ ስራ ነው ለጠረጴዛ ስራ ነው ለማድ ስራ ነው ምግብ ለማብላት ነው መበለቶች ለመርዳት ነው በር ላይ ሰዎችን ግቡ ውጡ ለማለት ነው ነገር ግን ተመልከቱ የነበረው አገልግሎት ኢቭን የድቁና አገልግሎትን ይዘትን በዚህ ውስጥ ለንመለከት እንቻ የድቁና አገልግሎት ሳህን ማጠብ ድስ ማጠብና ምግብ ማብላት ብቻ አይደለም እሱንም የሚጨምር ቢሆንም እንኳን በደንብ እንድትሰሙ ይፈልጋል ይሄ ሰው በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ ጸጋ ውስጥ የተሞላበት ሰው ነበር ኃይል የተሞላበት ሰው ነበር ከዚህ የተነሳ በመካከላቸው ድንቅ ያደርግ ነበር የፈውስ ጸጋ በላይ ይገለጸበት ታምራት የማድረክ ስጦታ በላዩ ላይ ይገለጸበት ነበር መንፈስ ቅዱስ በሙላት የሚጠቀምበት ሰው ነበር ከዚህ ጋር አብሮ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል በድንቅ የሚናገር ነበር ቁጥር 10 እና 11 ላይ سنመለከት የሚቃወሙት የነበሩ ሰዎች እንኳን ቁጥር 10 ላይ ምን ይላል ይናገርበት የነበረውን ጥበብና መንፈስ ይቃወሙ ዘንድ አልቻሉ በውስጡ የተሞላው ጥበብ በውስጡ የተሞላው መንፈስ ቅዱስን ሊቃወሙ አልቻሉ የሚናገረው ቃል በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ቃል ስለነበረ በመንፈስ ቅዱስ سنሞላ ነው 
ለተቃዋሚ ከተቃዋሚዎቻችን በላይ መቆም የምንችለው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በመንፈስ ቅዱስ ጸጋ سنሞላ ነው አገልግሎታችን ሙሉ ለሙሉ ፍሬያማ የሚሆኑ የምንሞላው መንፈስ ጥበብን እምነትን ጸጋን ኃይልን እግዚአብሔርን ወንጌል ለማስፋት ሊጠቀምበት የሚፈልገው ነገር ሁሉ በላያችን ላይ ያመጣብና ይሄ ሰው በዚያ አይነት ያገለገለ ይያለ ተቃዋሚዎች ይነሱበታል 11 ቁጥርን سنመለከት ቁጥር 10 ላይ ይቃወሙት ነበር ይለናል 11 ላይ በዚያን ጊዜ በሙሴ ላይ በእግዚአብሔር ላይ የስድብን ነገር ሲናገር ሰምተናል የሚሉ ሰዎች አስነሱ ህዝቡን ሽማግሌዎች ጻፎች አናደዱ ቀርበው ያዙት ወደ ሸንጎም አመጡት ይላል ተቃዋሚዎች ተነሱበት በመንፈስ ቅዱስ سنሞላ በመንፈስ ቅዱስ ያልተሞሉ ሰዎች የእግዚአብሔር ሐሳብ ያልገባቸው ሰዎች የእግዚአብሔር አላማ ያልተረዱ ሰዎች ፌክ ኒውስ በላያችን ላይ ያስነሱብናል ይሄ ፌክ ኒውስ የሚለው ወደ ሐሳብ የመጣ ይሄንን ቃል እየተዘጋጀው ይያለው ለምን እንደ ለፌክ ኒውስ እንዳልኩት እነግራቸዋለሁ በሸንጎ ያቆሙት ለምን ነው የሐሰት ምስክሮች አምጥተው አስመስክረውበት ያሐሰት ምስክሮች ኡነተኛ ዜና ኡነተኛ ምስክርነት ነው እንደዚህ አይነት ነገር ሆኗል ብለው የሚመስክሩ ኡነተም ሲናገር ኡነተኛ ዜና ግን የሐሰት ምስክር ያልተፈጠረ ነገር ተፈጥሯል ብለው ሲናገሩ የሐሰት ምስክር ተብሎ ይጣራል ፌክ ነው የተናገሩት ነገር ፌክ ነው 12 ቁጥር ላይ ይናገራ ያዙት ወደ ሸንጎ አመጡት ቁጥር 13 ይህ ሰው በዚህ በተቀደሰው ስፍራ በሕግም ላይ የስድብን ነገር ለመናገር አይተውም ይህ የናዝሬቱ ኢየሱስ ይህን ስፍራ ያፈርሰዋል ሙሴም ያስተላልፈልንን ስርዓት ይለውጣል ሲል ሰምተናል የሚል ያሐሰት ምስክሮች አቆሙ ይላል ፌክ ኒውስ ማለት በዚህ በዘመኑ ቋንቋ እንደምታውቁት ኡነተኛ በሆነው ነገር ላይ የሆነ ነገር ጨምረው ወይንም ኡነተኛ የሆነውን ዜና ይናገሩና ከዛ ከኡነተኛው ዜና ቆንጠበው አውጥተው out of context እከሌ እንደዚህ ያለ ትራምፕ እንደዚህ ያለ ኦባማ እንደዚህ ያለ እከሌ እንደዚህ ያለ አብይ እንደዚህ ያለ እያሉ በፖለቲካው የፌክ ኒውስ ይባል ከተባለው ነገር አውጥተው እነዚህም ሰዎች ያደረጉት ልክ እንደዚሁ ነው እንደውም የፌክ ኒውስ የጀመረው እዚህ አዋራያት ስራ ላይ ነው ኢየሱስንም ያስገደሉት በፌክ ኒውስ ነው ሊቀ ካህኑ ጋር ተከሰው ኢየሱስ ሲቀርብ ይሄን ቤተ መቅደስ አፈርሳለው ብሏል ብለው ነው አላለም እንደ ኢየሱስ ብሏል ግን የተጠቀሙት ኢየሱስ ክርስቶስ ሊናገር ከፈለገው ኢንቴንሽን ወጪ ነው ኢየሱስ ይሄንን ቤተ መቅደስ አፈርሱት አነሳውallo ሲል ስለ ራሱ መሞትና መነሳት ነው የተናገረው እነሱ ግን መቅደሱን አፍርሱ የሚለውን ብቻ ይዘው መቅደሱን አፈርሳለውኝ ብሏል ብለው ነው ኢየሱስን የከሰሱ እስጢፋኖስንም ልክ እንደዚህ ሆነው የሚሉት ያሉት ስቴፋኖስ መውነት ነው ብሏል ይሄ ቤተ መቅደስ ይፈርሳል ብሏል ግን ይሄ ቤተ መቅደስ ይፈርሳል ያለው እነሱ በሚሉበት ኢንቴንሽን አይደለም የሙሴን ህግ ተቃውሞ አይደለም እግዚአብሔር በሰው እጅ በተሰራ ቤተ መቅደስ ውስጥ አይኖርም በሰው እጅ ባልተሰራ ቤተ መቅደስ ብሎ ያን ሊነግራቸው ስለፈለገ ነው ይሄንን ያለው የውስጣቸው ሞቲቭ ጣማማነታቸውን ያሳያል አሉን አጣመው ሁኔታውን አጣመው ነገሩን አጣመው ያላለውን ብለው ይሄንን ሰው በሰዎች እንዲጣላ እንዲፈረድበት አገልግሎቱን ለማቆሸሽ አገልግሎቱን ለማጠርሸት ነው የተነሱበት ወገኖች እኔ በውስጥ ሞቲቭ ንጽህና አምናለሁ በወንድማማች ምክርና መተራረም አምናለሁ ነገር ግን በፌክ በሆኑ ወሬዎች ግን አላምን ሰውን ለማስጠቆር ሰውን ለማጠርሸት በፈጠራዎች በሚነገሩ ወይንም ሰውየው የተናገረውን ትንሽ ነገር ብቻ ቆንጠበ ወስደው በሌላው ላይ የራሳቸውን ሐሳብና የራሳቸውን አላማ ከተው በሚያወሩ ሰዎች በእንደዚህ አይነት አላምንም አልቀበልም ራሴን ማድረግ አልፈልግም በመንፈስ ቅዱስ سنሞላ እንደዚህ አይነት ነገር ሊመጣብን ይችላል ግን እሱ መምጣቱ አይደለም አሁን እንድንማር እንፈልገው መንፈስ ቅዱስ ወልቤ ያስቀመጠው የእግዚአብሔር ሰዎች በተለይ የምታገለግሉ ሰዎች አዳምጡ እሱ አይደለም እስጢፋኖስን ሊያስወግሩት በሸንጎ ሸንጎ ማለት የእስራኤል ሽማግሌዎች የምድሪቷ በስፕሪቹዋልም እንደገና ሶሻል በሆነው ነገር መሪዎች በሰው ላይ ሙሉ ስልጣን አላቸው የመግደል ስልጣን አላቸው የማስወገር ስልጣን አላቸው ዲንጋ የማስወርወር ስልጣን አላቸው እነሱ ጋር መተው ይሄንን አይነት ነገር ሲያወሩበት 
የስቴፋኖስን ምላሽ እንድንመለከት ነው እኔ የምፈልገው የኛ ቆም ነገሩ የሚነሱብን ሰዎች አይደሉም ለሚነሱብን የዚህ አይነት ነገሮች ምላሻችን ምንድን ነው በስራ ቦታ ኮንዲ አይነት ሊመል ሊነሱብን ይችላል በውሸት የሚመስክሩብን ሊነሱ ይችላል በአገልግሎታችን በህይወታችን በጎረቤት በመናውቃቸው በቤተ ዘመድ ግን ምላሻችን እንዴት ነው የሚወር ይሄ ግን ነው የሚያስቆጣ የሚያናድድ የሚያበሳጭ ነገር እየነገሩት ስቴፋኖስ ግን የዚህ አይነት ፌክ ኒውስ እያስወሩበት እየከሰሱስ በንዴት ፊት እያዩት ጥርሳቸውን እያቃጨጩበት እንደነርሱ በንዴት በተበላሸ ሞቲቭ በቁጣ አልመለሰላቸው በተበሳጨ መንፈስ አልመለሰላቸው ቁጥር 10 አምስተን ተመልከቱት በሸንጎም የተቀመጡት ሁሉ ትኩር ብለው ሲመለከቱት እንደ መላእክት ፊት ሆኖ ፊቱን አዩት የነሱ ፊት በቁጣ የሱ ፊት ግን በቁጣ የነሱ ፊት በንዴት የሱ ፊት ግን እንደ መላእክት እነሱ ውሸት ያስወሩበት ኖ እሱ ግን ውሸት ያወራ አይደለም ያለው ያለው የውስጥ ማንነታችን ታላላችሁ ይሄ ነው ጠበም መሞላት ማለት ይሄ ነው ጸጋ መሞላት ማለት ይሄ ነው ኡነትን መናገር አል ተቆጣም እንደ ስቴፋኖስ ተቆጥቷል ስቴፋኖስ አልገሰጣቸውም እንደ እነዚህን ሰዎች ገስጧቸዋል ስቴፋኖስ የተናገረው ነገር ከባድ ቃል አይደለም እንደ ከባድ ነው ምራፍ ሰባትን ከደቂቃዎች በኋላ ስናይ እንመለከታለን በጣም ከባድ ነው የሚናገራቸው እናንተ አንገት ትደንዳንዎች ይያለ ግን በፍቅር ነው እንደ መላእክት ፊት ሆኖ ነው የሚነግራቸው የሚቃወሙንን በዚህ አይነት መንፈስ ብቻ ነው ልናሸንፋቸው የምንችለው በአብ ቀኝ ያለው ኢየሱስ ተነስተው እንዲቀበለን እናደርጉ በዚህ አይነት መንፈስ سنመላለስ ነው የእግዚአብሔር ክብር በህይወታችን የሚገለጾ በዚህ አይነት መንፈስ سنመላለስ ነው እግዚአብሔር ፊታችንን እንደ መላእክት ፊት አድርጎ የሚያደርገው ቆጥባቸው አትቆጡ ለሚበሳጩባቸው አትበሳጩ ጥርሳቸውን ሚያንቀጣቅጡባቸው እናንተም በዚህ አይነት መንገድ አትመላለሱ ከስቴፋኖስ ይሄንን ለነማር ያስፈልገናል ስቴፋኖስ ሐዋርያል ነበርም ከበጉ ጋር ነበርም አይደለም አንደኛው ደቀ መዝሙር ነው ዲያስፖራ ባይሁዶች መካከል እንኳን አላደገም በግሪክ ሀገር ያደገ ሰው ነው አንደኛው ነው ግን የእግዚአብሔር መንፈስ ስለሞላበት በእግዚአብሔር መንፈስ ስለተሞላ በእግዚአብሔር መንፈስ ስለአገለገለ በእግዚአብሔር መንፈስ ስለተናገረ የሚናገረውን ቃል እንኳን ሊቋቋሙት በምን ተአመር አልቻሉም የቃሉን መንፈስ ሊቋቋሙት አልቻሉም እግዚአብሔር ይሄንን ህይወት ይስጠን ሃሌሉያ በመንፈስ በጠበብ በእምነት በጸጋ በኃይል የተሞላ ሰው ሰዎች በሚገለጹበት መንገድ አይገለጽም በቁጣ በንዴት በፌክ ኒውስ አይገለጽም እንደ መላእክት በሚያበራ ፊት እንጂ አሁን የስቴፋኖስ መልእክት ላይ እንመልከት የዛሬ ዋና ቁልፌ ዚ ላይ ስለሆነ ያለው ምንም ረጅም አጭር ስብከቶች ሲሰበክ መንፈስ ቅዱስ ምን ላይ ነው መታተኩራው በየጠይቃለሁ ምንድነው ሐሳብህ ምንድነው ዝም ብለን ቃል አጠና ቃል ለማጥናት እኮ አይደለም የተሰበሰብ ነው ከኛ በላይ ፕሮፌሰር ደረጃ የደረሱ አሉ ዶክተሮች አሉ የእግዚአብሔር ቃል እዚህና እዛ የሚጠቃቀሱ እግዚአብሔርን ቃል ሳገለግል ሁሌ የማይጠይቀው አን ነገር ምንድነው ዓላማህ ምንድን አንዲት እንት ነገር ቱን እኔ ብዙ ላወራ ይችላል ብዙ ነገር ለናገር ይችላል በዚህ ውስጥ ግን አንዲትም ነገር ቱን ምንድን ነች ትኩረት የምሰጠባት ለህዝብ ያለ መልእክት ምንድን ለቤተ ክርስቲያን ያለ መልእክት ምንድን መጀመሪያ ለነስ ያለ መልእክት ምንድን በየላል ኤ የስቴፋኖስ መልእክት üst ጃብሔር ለኛ መልእክት አለው አዳም ጥኞ ገኖች ምራፍ ሰባትን ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 60 ድረስ አንድ አንብቦም በጣም ረጅም ስለሆነ ቤታቹ ግን አንብቡት መልእክቱ እንዲ ነው መልእክቱ ሲጠቀለል የመልእክቱ ጭብጥ እናንተ እስራኤላውያን እግዚአብሔር የላካቸውን ሰዎች እግዚአብሔር የላካቸውን ነቢያት ዛቤሬ ላካቸው አገልጋዮች እንደገና የእግዚአብሔርንም ሐሳብ አትቀበሉትም ታሳድዳላችሁ በኋላ ደግሞ ቆይታችሁ መቀበላችሁ የተለመደ ባህሪያችሁ ነው ነው የሚላችሁ ልትገምላችሁ ክህያቱም አሁን በሙሉ ምን መለከተው ስም ስለሆነ ስድስት ምሳሌዎች ይተታል ስድስት ተመሳሳይ ምሳሌዎች ምራ ሰባት ውስጥ ያለው ሐሳብ ይሄ ነው እግዚአብሔር የላካቸውን ሰዎች ነቢያት አገልጋዮች እንደገና የእግዚአብሔርን ሐሳብ ሲልክ አትቀበሉ ታሳድዳላችሁ ኢግኖር ታረጋላችሁ አቃቂር ታወጣላችሁ በኋላ ግን ደግሞ ትቆዩና አው የእግዚአብሔር ነው ብላችሁ ትቀበላላችሁ አጣብቂኝስ ስትገቡ የእግዚአብሔር ነው ብላችሁ 
ተቀበ ይሄ የተለመደ ባህሪያቹ ነው ይሄን ነው ኢየሱስ ላይ ያረጋቹ ያላችሁት ነው ትምርቱ የስቴፋኖስ የሚያስተምራቸው ከአብርሃም ጀምሮ ያለውን ታሪካቸው ነው የሚነግራቸው ከአነሳሳቸው ጀምሮ ያለው ስለዚህ ከዛው ውስጥ ያለፈን ያለፈን የሚጠቅመንን እንመልከት ይሄንን ሐሳብ የሚደግፍልን ቁጥር 9 ላይ سنመለከት ከአብርሃም መጠራት ጀምሮ እስከ ዮሴፍ ድረስ ያለውን ታሪክ ይዘረዘርላቸውና ቁጥር 9 ላይ ምራፍ 7 መጣፋቹን ያያያቹ በተከታተሉ እንደዚህ ይለኛል ምክንያቱም የእግዚአብሔር መገለጥ ያለው በቃሉ ውስጥ ስለሆነ እሱ ቃሉ ስትመለከቱ እግዚአብሔር የሚገልጽላችሁ ነገር ስለአለ ማለት ነው ያባቶች አለቆች በዮሴፍ ቀንተው ወደ ግብጽ ሸጡት እግዚአብሔርም ከርሱ ጋር ነበር ተመልከቱ ዮሴፍን እግዚአብሔር ህልም ሰጠው ራይ ሰጠው እግዚአብሔር በመካከላቹ አስነሳላችሁ እናንተ ግን ቀናችሁበት ሸጣችሁት ሞቱ አልብላችሁ ያዕቆብን ሄዳችሁ አረዳችሁት አልተቀበላችሁት ነገር ግን ሸጣውት ረስተውት እግዚአብሔር ግን ይላል ለአዛብ ሁሉ ለበረከት አደረገው በግብጽ ምድር ላይ ረሃብ መጥቶ ወደ ግብጽ እልፍለጋ ሲመጡ ዮሴፍን በክብር ሆኖ አገኙት ይላቸዋል ቁጥር 13 ን ተመልክቱ በሁለተኛው በሁለተኛው በመጀመሪያው ሸጡት አልተቀበሉትም እግዚአብሔር ያስነሳውን ሰው በሁለተኛው ቁጥር 13 ላይ ዮሴፍ ለወንድሞቹ ታወቀ ዮሴፍም ትውልድ በፈራውን ዘንድ ተገለጠ ኢየሱ ትውልድ ታብለው ተጠሩ ልክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንዳደረጉት አሁን እስራኤል ያለችበት ፖዚሽን አሁን እስራኤል ያለችበትን ሁኔታን ይጨምራል እስራኤልን አሁን ወጣ እናርግና አኛን እንመልከት አልተቀበሉትም ዮሴፍን አዛብ ግን ተቀበሉት አዛብን አበለጸጋቸው አዛብን ባረካቸው ግብጾችን ከዛ በኋላ አዛብን ሁሉ እንደባረከ ሲያውቁ እኛም እንፈልጋለን ወንድማችን ይቅርበለን አሁን አወቀን ለካ እግዚአብሔር አላማ ነበርው ባንተ አሁን ነው የተረዳ ነው ብለው ተቀበሉት በመጀመሪያ ሪጀክት አደረጉት በሁለተኛው ተቀበሉት የእግዚአብሔር ሐሳብ ያንን ያወቁት ከቁጥር 20 ደግሞ ጀምሮ የሚናገረው ስለ ሙሴ ነው ስለ ሙሴ መወለድ በግብጽ ምድር በግብጽ ጥበብ ማደጉን ይሄንን ይዘረዝራል የሚታወቅ ታሪክ ነው እሱ ውስጥ አንገዋ ወደ ጭብጣ ሐሳቡን ልምጣ 23 ቁጥርን ግን سنመለከት ጽዋኖስ እንደዚህ ይላል 40 አመት ሲሞላ ወንድሞቹ የእስራኤልን ልጆች ይጎበኙ ዘንድ በልቦ አሰበ ሊጎበኝ ሄዶ የተፈጠረውን ነገር ታውቃላችሁ ግብጻውያን አንዱን እስራኤላዊ ሲደበደብ አይቶ ገደለው አንድ ቀን ደግሞ ሁለቱ ሲጣሉ ሊገላግላቸው ሲል እንደ እንደ ግብጻውያን ሁለት ገልን ተፈልጋለህ እንዴ ብለው የመሰደዱ ምክንያት ሆኑ ተመልክቱ ቁጥር 25 እስጢፋኖስ የሚለው ወንድሞቹ እግዚአብሔር በእጁ ማዳነን እንዲሰጣቸው የሚያስተውሉ ይመስለው ነበር እነርሱ ግን አላስተዋሉ እግዚአብሔር በመካከላቸው አስነስቶላቸው እግዚአብሔር መሪ ሰጥቷቸው እግዚአብሔር የሚያወጣ ሰጥቷቸው በመጀመሪያ አልተቀበሉትም በዛ ምክንያት 40 አመት በመድረበዳ ተንከራተተ እግዚአብሔር በእሳት ተገለጸለት ተልኮ ሰጠው ወደ ህዝብ ወደ ህዝቡ ተመልሶ መጣ ወደ ግብጽ አሁን 35 ቁጥር ላይ ሄዳችሁ ተመልከቱ እንደዚህ ይላል ከኔ ጋር ያነበባችሁ አደረው ሹም እና ፈራጅ እንድትሆን የሾ መህማን ነው ብለው የካዱትን ታያላችሁ የካዱትን ይሄንን ሙሴ በቁጥቋጦ በታየው በመላኩ እጅ እግዚአብሔር ሹም እና በዛ አድርጎላከው ይሰው በግብጽ ምድርና በኤርትራ ባህር በመድረበዳም 40 አመት ድንቅና መልከት ያደረገ አወጣቸው አሁን ተቀበሉት ወጡ ታዘውት ወጡ ሰምተውት ወጡ አንሰማህም ያሉት ለምን ትጣላላችሁ የሚል ቃል ሲናገር አንሰማህም ያሉት ህዝቦች አሁን የናቁት ህዝቦች የካዱት እንደውም ኦ ስቴፋኖስ በከባድ ቃል ነው የሚናገረው ካዱት ካዱት ነው የሚለው ክህደት የፈጸሙበት ሙሴ አሁን ተቀበሉት ሁለተኛ ጊዜ ተቀበሉት እግዚአብሔር በሚበልጥ ነገር አስነስቶ ስላመጣው አሁን ተቀበሉት አሁን መከራና ስቃይ ስላሻቸው ተቀበሉት ሁሉ ጊዜ እስራኤላውያን የሰውን የሚቀበሉበት ደረጃ መቼ ነው ስትሉኝ አጣብቂኝ ውስጥ ሲገቡ ምንም መሄጃ ምንም መነቃነቂያ መንገድ ሲያጡ ያ መጀመሪያ ይላከላቸው በቃ ይሁን እንቀበለዋለሁ ብለው ይቀበላሉ እንደሱ ነው የሆኑት በሰላም ጊዜ ያልተቀበሉት 
አሁን አጣብቂኝ ውስጥ ሲገቡ ስራው ሲበዛባቸው መታሸቱ ሲበዛባቸው ተቀበሉት ዮሴፍንም እራሃብ ሲመታቸው ወደ ግብጽ እህል ፈለጋ ሄደው ተቀበሉት እንግዲህ ያስተዋላችሁ ዮሴፍ ሙሴ በመጀመሪያል ተቀበሏቸው ከዛ በኋላ ተቀበሏቸው አሁን የሚቀጥልና ስለ እግዚአብሔር ደግሞ ያወራላቸዋል ስጢፋኖስ እንደገና በመድረ በዳ ሲጓዙ እግዚአብሔር የሚመረበትን ቃል ሲሰጣቸው ሙሴን ወደ ተራራ ላርባ ቀናት ሲያቆየው ህግ ሊሰጣቸው እነሱ ግን ሙሴ ሞቷል የለም እግዚአብሔር ሳይሆን ያወጣን አማልክት ናቸው ብለው አማልክትን ለማምለክ ተነሱ ቁጥር 38 ናም ብሁት ይሰው በሲና ተራራ ከተናገረው መላእክና ካባቶቻችን ጋር በመድረበዳ በማህበሩ ውስጥ የነበረው ነው ይሰጠንም ዘንድ ህይወትን ያላቸውን ቃል አተቀበለ ለእነርሱ አባቶቻችን ሊታዘዙት አልወደዱ ነገር ግን ገፉት በልባቸው ወደ ግብጽ ተመለሱ ወደ ግብጽ ተመለሱ የሚለው አማልክትን አሮንን ስራልን ብለው ያመለኩትን ነው ይገልጻዋል ወደ ታች ያነበባችሁት ስትሄዱ 40 ቁጥር ላይ ተመልከቱት በፊታቸው የሚሄዳ ማለት ትሰራለን ይህ ከግብጽ ምድር ያወጣን ሙሴ ምን እንደሆነ አናውቅም አሉት በዚያ ወራት ጥጃ አደረጉ ለጣውት መስዋዕት አቀረቡ በጃቸውም ስራ ደስ አላቸው እግዚአብሔር ግን ዘወራል የሰማይንም ጽፍራ ያመልኩ ዘንድ አሳልፈው ሰጣቸው በነቢያት መጽሐፍ እናንተ የእስራኤል ቤት 40 አመት በመትረበዳ የታረደውን ከብትና መስዋዕት አቀረባችሁ ልኝን ብሎ እንዳላቸው ስቴፋኖስ ይጣቅስ ኢቭን የእግዚአብሔርን ቃል እነዛን ጸላቶችን ህይወት የላቸውን ቃላት ሊቀበል በዛ ተራራ ላይ በወጣ ጊዜ እሱ ሞቷል የለም ብለው ወደ አማልክት ዞራሉ ተውት አልፈለጉትም ልባቸው ወደ ግብጽ ከጀለ ወደዛ ተመለሱ ለሁለተኛ ጊዜ ግን እግዚአብሔር እንደገና ጸላቱን ሌላ 40 ቀን ፈጅቶ ለሙሴ ሲሰጠው ጸላት ተቀበሉ ህይወት ያላቸውን እነዛን 10 ተቃላት ተቀበሉ የተደጋገመ ነው ይሄ ነገራቸው ስቴፋኖስ በመጻፉ ሙሉ የሚያወራው መጀመሪያ የሚመጣውን አትቀበሉ ከዛ በኋላ ድጋሚ ከበከራ በኋላ ተቀበላ ከጥፋት በኋላ ይህንን ቆጥጃ ከመአምላካቸው በኋላ የመጣውን ጥፋት ታውቁታላችሁ ከ3000 ሰው በላይ እኮ ነው ያለቀው በጣም የሚገርም ነው በኋላ ግን ተቀበሉ አዳም ጠኝ እየጨረስኩ ነው ሐሳቤን ይሄንን ስቲፋኖስ የሚለውን ከዛ እናጠቃለው አለ ምን ማለት እንደሆነ ስለመገናኛው ድንኳንም ይናገራል ተመልከቱ ቁም ነገሩ አሁን ቁጥር 44 ላይ ምራፍ 7 እንደው ምስል አድርጎ ይሳራት ዘንድ ሙሴ ተናግሮ እንዳዘዘው የምስክር ድንኳን ከአባቶቻቸው ዘንድ በመድረበዳ ነበርች አባቶቻችንም ደግሞ በተራ ተቀበለው እግዚአብሔር በፊታቸው ያወጣቸውን ያዛብን አገር በያዙት ጊዜ እያሱ ከእያሱ ጋራ አገቧት እስከ ዳዊት ዘመንም ድረስ ኖረች እርሱም በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ አግኝቶ ላቀባብላክ ማደሪያ ያገኝ ዘንድ ለመነ ይለና ታቦቱን የመገናኛውን ድንኳን በሙሴ በኩል እግዚአብሔር ሲምፕል በሆነ መንገድ መገኘቱን በማካከላቸው እንዳለ ሊያሳያቸው መገናኛ ድንኳን እንዲኖራቸው እግዚአብሔር ሰጣቸው ይህንን መገናኛ ድንኳን ስቴፋኖስ እንደሚነግረን እያሱ ይዞት ዮርዳኖስን ከተሻገሩ በኋላ በሴሎ አስቀመጡት በሴሎ ለረጀም አመት በዛ ያመልኩ ነበር በዛ ያመልኩ ነበር በዛ ያመልኩ ነበር ከዛ ዳዊት ከሴሎ ወጥታ እነዛ ቢናዳቤ ከገባ በኋላ ከዛ ደግሞ አወጣና ዳዊት ወደ ኢየሩሳሌም አመጣት በመጀመሪያ ቀድሞ ነገር የእግዚአብሔር ሐሳብ ለእስራኤላውያን መቅደስ አልነበረ እስቲፋኖስ የሚለው ይሄን ነው መቅደስ አልነበረ ድንኳን ነበር የእግዚአብሔር ሐሳብ ቀለል ባለ መንገድ በመካከላቸው ማደሩ እንዳዩ እንጂ ኮምፕሌክስ የሆነ በጣም ኮምፕሊኬትድ የሆነ የራሱ የመቅደስ ስርዓት ያለው ከዚህ በላይ አስበልጠው እኮ የሚያዩት አፈረስከው ብለው ኢየሱስን የገደሉበት ምክንያት ያደረጉት መቅደስ የእግዚአብሔር ኢንቴንሽናል ነበር ድንኳኑ ነው ሰለሞን ነው መጥቶ መቅደስ የሰራው በዚህ ውስጥ እግዚአብሔር ሐሳብ አልነበረም ይያልኳቸው አይደለም ግን የእግዚአብሔር የመጀመሪያ ሐሳቡ ያ አይደለም ስቴፋኖስ የሚለው እንደዛ ነው 48 እና 50 ቁጥር ላይ سنመለከት ደሞ ነገር ግን ነብዩ ሰማይ ዙሃኔ ነው ምድር ይግሬ መረገጫና ስለኔ ምን አይነት ቤት ተሰራላችሁ ይላል ጌታ ወይስ የማርፈበት ስፍራ ምንድነው ይህንን ሁሉ እጂ የሰራችሁ አይደለችም ምን እንዳለ ሉል የሰው እጅ በሰራች አይኖርም አይኖርም 
ኢየሱስም ሆነ ስጢፋኖስ የሚናገሩት ይሄንን ነው እግዚአብሔር የሰው እጅ በሰራው አይኖርም ይሄ መቅደስ ይፈርሳል እናንተ የገነባችሁት ከምንም ኢቭን ከእግዚአብሔር በላይ አድርጋችሁታል ቤተ መቅደሱን በቤተ መቅደስ ስለመ በመሰውያ ስለመማል ሁሉ ብዙ ህጎች አውጥተውለታል በመጨረሻም ዘመን እግዚአብሔር እኮ የዳዊትን ድንኳን አነሳለሁ ነው እንጂ ያለው መቅደሱን አነሳለሁኛል አለ በመጨረሻው ዘመንም ቢሆን በታላቁ መከራ ጊዜ መቅደስ የሚሰራላቸው እግዚአብሔር አይደለም ኢየሱስ አይደለም እስራኤላውያኖችን መግቶ መቅደስ የሚያሰራቸው በተቀደሰው ቦታ ላይ የሚቆመው ያ የረከሰው አንታይ ክራይስት ነው የእግዚአብሔር ልብ ዛላ አልነበረም እንደገና ስለ ነቢያትም ይናገራል ይሄንን ምን መልከት 51 ቁጥር እናንተ አንገተ ደንዳኖች ልባችሁና ጆሯችሁ ያልተገረዘ እናንተ ሁሉ ግዜ መንፈስ ቅዱስን ትቃብ ተቃወማላችሁ አባቶቻችሁ እንደ እንደ ተቃወሙት እናንተ ደግሞ ከነቢያት ከአባቶቻችሁ ያላሳደዱት ማን ነው የጻድቁን መምጣት አስቀድሞ የተናገሩትን ገደሏቸው በመላእክት ስርዓት ህግን ተቀበላችሁ ተቀበላችሁ ያልተበቃችሁት እናንተም አሁን እርሱን አሳልፋችሁ ሰጣችሁ ገደላችሁ እያለ ይናገር ያልተ ያላሳደዳችሁት ነቢያት ማን ነው እስራኤል ሄዳችሁ በትሆኑ በጣም ትገረማላችሁ እንደዛ ያሳደዷቸው እንደዛ የመከራ እንጀራ ሲያበሏቸው የነበሩ እነ ኢርሚያስ አሁን በእስራኤል ትልቅ ክብር ያላቸው ነቢያቶች ናቸው ዘመናቸውን ሙሉ ያልተቀበሏቸው ነቢያት ሐውልቶች አሏቸው እነ ኢርሚያስ ግለረጅም ዘመን ሲያሳደዷቸው ነበር እና ሲያጠቃልል ምን ይላል ኢየሱስንም እንደዚሁ ነው በመጀመሪያ መጣ አልተቀበላችሁትም አሳልፋችሁ ሰጣችሁት ገደላችሁት መጻፍ እንደሚል ወደ ገዛው ገኖቹ መጣ የገዛው ገኖቹ አልተቀበሉትም እንደሚል አልተቀበላችሁትም እስከ ዛሬ ድረስ 2000 አመት አለፈ ኢየሱስን አልተቀበሉትም በነጠላ ጥቂት ሰዎች ይቀበሉታል እንጂ እንደ ኔሽን እንደ እግዚአብሔር ህዝብ እንደተባሉ መስዩን አልተቀበሉትም ኢየሱስን አልተቀበሉትም ነገር ግን በኋላ በነዚህ በነዚህ ሲኳንሶች እንደምንመለከተው በዮሴፍ በሙሴ በእግዚአብሔር ጸላት በመገናኛው ድንኳን በነቢያቶቹ በመቅደሱ በነዚህ እንደምንመለከተው የመጀመሪያውን ሪጀክት ያደርጉና ሁለተኛ ላይ ይቀበላል የመጀመሪያ ሪጀክት ያደርጋል ሁለተኛ ጊዜ ይቀበላል የመጀመሪያ ሪጀክት ያደርጋል ሁለተኛ ጊዜ ይቀበላል እየሱስንም ልክ እንደዚህ ነው የሚያደርጉት የትንቢት መጻሕፍን ስንመለከት የትንቢት መጻሕፍ ላይ ትንቢት ዘካሪያስ ላይ ምን ይላል በቁጥር 1 ላይ በዚያ ቀን ለዳዊት ቤትና በኢየሩሳሌም ለሚኖሩ ከአጥያት ከርኩሰት የሚያነጻ ምንጭ ከፈታል ይላል አዳምጡኝ ቁጥር 6 ላይ ይወርድና ሰውም ይህ በጅ መካከል ያለ ቁስል ምንድነው ይለዋል እርሱም በወዳጆቼ ቤት የቆሰልኩት ቁስል ነው ይላል ስለ ኢየሱስን እንደሚያውቁት ነው ይሄ ቃል በትንቢት የሚናገሩ ገና አልተፈጸሙ እስራኤላውያን ሁሉ ያውቁታል የጁን ቁስል እያዩ ይሄ ምንድነው ለናንተ የቆሰልኩት በወዳጆቼ ቤት የሚለው በእስራኤል ቤት ውስጥ በኢየሩሳሌም የቆሰልኩት በራሴ በወገኖቼ የቆሰልኩት ቆስል ነው ይያለ ያሳያቸዋል እናት ለልጅ እንደምታለቀስ ይያለቀሱ ይቀበሉታል ዘካርያስ መጻፍን ስታነቡ ይህ የእስራኤል የዘመናት ችግር ነው እዚህ ጋር ነገር ለናገር ፈልጋለሁ እነዚህን ያያናቸውን 6 7 ሲኳንሶች ስጢፋኖስ የጠቀሳቸውን ይዘን ይክዛቤርን ቃል ይክዛቤርን ኡነት ይክዛቤርን ሐሳብ በቤታችሁ በአገልግሎታችሁ በትዳራችሁ በቤተ ክርስቲያን እንደመጣ ቶሎ ሪጀክት ለማድረግ አትሩጡ ይስራኤላውያን ስተት ነው በመካከል ሁለተኛ ጊዜ መቀበላችሁ አይቀርም ትቀበላላችሁ ግን ዋጋ ከፍላችሁ ነው የምትቀበሉ በረሃብ ተሰቃይተው ነው ዮሴፍን የተቀበሉ የግብዛው የግብጻውያን ጡብ በስቶባቸው ነው ሙሴን የተቀበሉ ከ3000 ሰው በላይ በሰይፍ ከወደቀ በኋላ ጸላቱን እንደገና የተቀበሉ ኢየሱስንም እንደዚሁ ከ2000 ከ2000 አመት በላይ ዋጋ አስከፍሏቸዋል የእግዚአብሔር የሆነ ነገር የእግዚአብሔር የሆነ ነገር ቶሎ ለመቃወም አትቸኩል የእግዚአብሔር ነው አይደለም ማጣራት ማወቅ እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ እንዲገልጽላችሁ መጸለይ መረዳት ይሄ በጣም ወሳኝ ነው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በዚህ አይነት ነገር እንዳንገፋፋ አፈራል በመንፈስ ቅዱስ በመረዳት እንድንተዋወቅ በመንፈስ ቅዱስ በመረዳት እንድንቀባበል እፈልጋለሁ እግዚአብሔር እናንተን እንዳገለግላችሁ እንደሰጠኝ የእግዚአብሔር እንደሆናችሁ አመኘ ተቀብዬ ላገለግል ነው የምፈልገው 
እናንተ ምንን በዚህ አይነት መንፈስ እንድትቀበሉ ይፈልጋሉ መሪዎቻችሁን በዚህ አይነት መንፈስ እንድትቀበሉ ከእግዚአብሔር እንደተሰጣችሁ ካወቃችሁ ከእግዚአብሔር እንደተሰጣችሁ አድርጋችሁ ተቀበሉ ማኒፑሌት ይያርኳችሁ አይደለም ኡነቱ ይሄ ስለሆነ ነው ዋጋ ስለሚያስከፍል ነው የእግዚአብሔርን ኡነት በህይወታችን ሪጀክት እናደርግ የእግዚአብሔርን ድምጽ በህይወታችን ሪጀክት እናደርግ ዋጋ ስለሚያስከፍ በህይወቴ ዋጋ ከፍ ይስላየውኝ ነው በኑሮዬ በህይወቴ በትዳሬ የተናገረኝን ነገር አልፈይ ሲሄድ አልቀበልም ስል ሪጀክት ሳደርክ ዋጋ ከከፈልኩኝ በኋላ ከዛ በኋላ እንደገና መቀበል ይሄ እግዚአብሔር ሐሳብ አይደለም ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ይሄንን እንኳን እየነገራቸው ማስተዋላቸው ስለተወሰደ በቁጥር 54 ላይ ምን ይላል ጥርሳቸውን አፋጩበት በልባቸው ተቆጡ አሁንም እንድናይ የምፈልገው የነሱን ፓርት አይደለም የስቴፋኖስን ፓርት ነው መጻፍ ምን ይላል በቁጥር 55 ላይ መንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ ወደ ሰማይ ትቁር ብሎ ሲመለከት የእግዚአብሔር ክብር ኢየሱስን በእግዚአብሔር ቀን ቆሞ አየው ስቴፋኖስ በቁጣ ሲያዩት እርሱ በየተቆጣው ሂታቸውን ከሚያይ የማይቆጣ ፊቱን ሁሉ ጊዜ የሚያበራለትን እግዚአብሔርን ላይ ፊቱን ወደ ሰማይ አነሳ በመንፈስ ቅዱስ የተሞላ ሰው በሰዎች ፊት ላይ ኢየሱስን ለማየት ነው የሚሞክረው በሰዎች ፊት ላይ ሰማይ ነው ማየት የሚሞክረው በሚቆጡበት በሚነሱበት ሊወጉት በሚነሱ በሚያስፈራሩት አውነትን እንዳይናገር እንቅፋት በሚሆኑበት ላይ በዛ በእነርሱ በመጡበት መንገድ አይደለም የመለሰላችሁ ቀደም እንደ መልአክ ፊቱ አብርቱ አሁን ደግሞ ወደ ላይ ተመልክቱ እንደውም መጻፍ ምን ይላል በመንፈስ ቅዱስ የተሞላ ሰው ልዩ ባህሪው ሌላው ነገር ምንድነው የይቀርታ ሰው ነው ይቀራላቸው ተንበረከከ ምን ምን የሚያከክሉ ዲንጋይ ላይው ላይ የጣሉበት 60 አይመጨርሻው ቁጥር ጌታው የነን አጣት አትቁጠሩባቸው ብሎ በታላቅ ድምጽ ጮህ የነንም ብሎ አንቀላፋ አይለ ይቀርታ የገባው ሰው ነው ልክ እንደ ኢየሱስ ያልተቀበሉትን ሪጀክት አይደለም ያደረጋቸው ይቀርባላቸው የሚሰሩት ነው አውቁማል በመስቀል ላይ የተገለጸው ፍቅር ነው ምሳሌው የሆነው ፍቅር ለሚሰጠን መስጠት ለሚወደን መውደድ ለሚያበላን ማብላት ለሚያከብረን ማክበር ከሆነ ፍቅር አይደለም እነንማ አዛብ የሚያደርጉታል ብሏል ኢየሱስ ፍቅር ያደለም ፍቅር ዲንጋይ ይወረወሩብን መውደድ ፍቅር ዲንጋይ ይወረወሩብን መቀበል ፍቅር የሚሰሩት ነው አውቁም ይቀርበላቸው ማለት ይቀርታ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተናል ብለን ግን ይቀርታ ህይወት ከሌለ በመንፈስ ቅዱስ ለመሞላታችን አጠራጣራለሁ ለአመታት ከሰዎች ጋር አተቋርፈን በተክርስቲያን ውስጥ ምን እንመለስ ከሆነ በመንፈስ ቅዱስ ለመሞላታችን አጠራጣራለሁ እግዚአብሔር ሲነካን የመጀመሪያ የሚያደርገን ነገር ኢየሱስን ፍት ስናይ ኢየሱስን ስናይ ኢየሱስ በህይወታችን ሲታየን የመጀመሪያ የሚሆን ነገር እንደውም ይቀርታ ነው ይቅር ማለት ነው ትዚ ለኛል ጌታን የተቀበልኩኝ ጊዜ ከትልቁ ወንድም ሜጋ ስምንት ወራ እና ወራም ነበር በኃጢያት በአለም በተለያየ በክቡ ነገሮች ውስጥ ለነበርኩ ተው ይያለ ትልቅ ስለሆነ ይቆጣኛል በዚህ የተነሳ በቃ እሱ ጋር ሄጅ እንኳን ለጠይቀው አልፈልግም ነበር ስምንት ወር ጌታን ሲቀበል ጌታ ከታየን ቀን ጀምሮ የመጀመሪያ ያደረኩት ነገር ምንድነው ወንድም ሜጋ መጠቼ እግሩ ላይ ወድቄ ይቅርታልኩት ይቅርታ የመንፈስ ቅዱስ የተሞላ ሰው ምልክቱ ነው ይቅርታ መጠየቅ ሽንፈት አይደለም ሽንፈት ይቅርታ አለ መጠየቅ ነው የይቅርታ ሰው መሆን አሸናፊነት ነው ማሸነፍ ነው ስለዚህ ወገኖቼ በመንፈስ ቅዱስ የማንንመላለስ ከሆነ